야심한 밤 콜롬비아의 한 마을에 거대한 동물이 거리를 어슬렁거립니다. 바로 아프리카의 대표 동물 중 하나인 하마인데요. 어떻게 바다 건너 남미까지 오게 된 걸까요? 혹시 전설적인 마야광 파블로 에스코바르를 아시나요? 미얀마의 쿤사, 멕시코의 엘차포 호아킨 구스만과 함께 세계 3대 마야광으로 꼽히는 인물로 넷플릭스 드라마 나르코스의 실제 주인공이기도 하죠. 미국의 마약을 팔아 엄청난 돈을 벌었는데 얼마나 돈이 많았는지 세계 각지에서 코끼리, 코뿔소 같은 동물들을 사들여서 개인 동물원을 만들 정도였습니다. 이때 하마 4마리를 아프리카에서 데려왔는데 에스코바르는 유독 이 하마를 아꼈다고 하죠. 그러던 중 에스코바르가 미국의 추격을 받다가 1993년에 사망하면서 그의 동물원은 폐쇄됐고 동물들 대부분은 다른 동물원으로 보내졌습니다. 하지만 하마는 무게가 1.8톤이 넘을 정도로 워낙 덩치가 크고 무거워서 이송 자체가 쉽지 않았습니다. 결국 정부는 하마 4마리를 주변 강가에 그냥 풀어줘 버렸죠. 문제는 환경이 척박해서 자연적으로 하마의 개체수가 조절되는 아프리카와 달리 콜롬비아는 먹이도 풍부하고 하마를 위협할 만한 천적이 없다는 거였죠. 그러다 보니 하마들은 엄청난 속도로 번식을 했고 지금은 마그달레나강 일대에 사는 하마수가 무려 80마리가 넘는다고 합니다. 30년 만에 20배나 불어난 거죠. 심지어 하마들은 사람들이 사는 마을까지도 출몰하기 시작했는데요. 주민들이 촬영한 영상을 보면 하마들이 바로 앞에서 거리를 어슬렁거립니다. Certo ya llega yo en su mercado. Cuando la huya todo mundo, ay, que le me puedo dar un poco. Como así, así fue, así fue. Cuando salí sí iba cruzando de cerca la calle, entonces no fue. Ese día, yo me estaba de pasando por allí. 귀여운 외모와 달리 아프리카에서도 가장 위험한 동물 중 하나인 하마는 다른 맹수들보다 사람을 더 많이 죽인다고 합니다. 또 하마가 외래종이다 보니 토종 생태계를 교란하고 있는데요. 최근 연구에 따르면 하마의 똥이 물속에 용해되면서 박테리아와 해조류의 변식을 촉진시켰는데 이게 물의 산소를 흡수하면서 토착어류가 폐사하는 일이 벌어진다고 합니다. 지금부터라도 개체수를 조절하지 않으면 20년 뒤에는 무려 1,500마리까지 불어날 거라는 연구 결과도 있는데요. 정부에서도 심각성을 인식하고 하마를 도살하려고 했지만 주민들의 반대에 부딪혀 중단됐고요. 거세를 통해 개체수를 통제하려는 시도도 아직 큰 효과를 보지 못하고 있다고 합니다. 인간들에 의해 강제로 바다 건너 새로운 땅으로 건너온 하마. 콜롬비아 생태계와 하마가 공존할 수 있는 방법은 없을까요? Daum anything story가 궁금하다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요.